李未央，你来这里做什么？你想怎么样？来人啊！来人、啊！不用喊了。他既然能进来，想必我们也没有办法将他赶出去。你先下去吧。是，小姐。妹妹可真是明白人，我若是明白人，就应该早点看清你的真面目。是你，是你陷害我。李长如，若不是你心怀不轨，又怎么会作茧自缚？这一切都是因为你咎由自取。你是从什么时候开始怀疑我的？自从太子妃事件之后。我就非常确定，家里一定有人在和李长乐合谋。白芷临死之前拿出那把钥匙，就是想要告诉我，是你杀了他。哼，我没有。你们杀白芷的时候一定很惊慌，所以竟然将这么重要的证物掉落，自己都不知道。这就叫天网恢恢，疏而不漏。当我知道你要加害安乐公主的时候，我就决定将计就计。即便你知道我要害安乐公主，你又怎么会知道我的计划，故意甩掉宫女青叶啊？本来我根本就不知道你的具体计划。从一开始，我就是按照我的计划来进行。我特意挑选你进宫的日子，让安乐公主甩掉她的随行护卫。让你的人可以有时间下手，然后我再找到你做我的时间证人。如果你愿意为我作证，说明是我错怪了你，我还可以有一个好妹妹。可是我根本就没有想到，你竟然冒着欺君之罪也要置我于死地。但最让我痛心的是，你竟然真的是杀害白芷和太子妃的凶手。李未央，我还真是小看你了。原来自始至终，我的一举一动都在你的掌控之中。不过，就算你说了这么多，也只能证明白芷是我杀的。太子妃的死又与我何干啊？的确，我没有直接的证据可以证明你伙同李长乐去害死了太子妃，但是我知道是你。还记得我送你的那只金钗吗？太子妃，就死在我曾送给你的一模一样的金钗上。当时他一死，拓跋浚就拿着这只金钗来质问我。因为事出突然，我根本就来不及细想。可是我没有想到，你原来一早就有了害我之心。金钗是你李未央的，谁人能证明你曾赠予过我一模一样的？光凭你的一面之词，并不能把我定罪。我是没有办法把你定罪。但就凭你现在的欺君之罪，就足以让你永无翻身之日。本来这次事件，我是想要给你最后的机会。我期盼着你可以说出实话，期盼着你可以悬崖勒马，期盼着你可以对我有几分的真心。可是这所有的期盼，就在你指证我是凶手的那一刻，全都破灭了。所以李长如。你是不是从一开始就在利用我？你到底有没有真心的把我当做过你的姐妹？没错，我从一开始就是在利用你。我被压制了十多年，你的到来让我看到了希望。我故意挑拨你和李长乐，目的就是希望你们鹬蚌相争，我好渔翁得利。可是后来，后来你为了救我受了伤。你全心全意的帮我，我长到这么大，还是第一次感受到这种姐妹情，我真的很开心，开心到每一次利用你的时候，都有一点心软。李未央，本来我们可以做一辈子的好姐妹的，你处心积虑一直在利用我。
竟然还说出想要跟我当一辈子的姐妹。你还记得我曾经跟你说过，我从小就喜欢上一个人吗？那个人就是南安王，他是我放在心口上爱恋了十年的男人。这十年来，我日思夜想，几近成狂。你可知道，在李长乐的光环底下？为了接近他，我用尽了多少心机，付出了多少努力吗？可当我要接近他的时候，为什么你要抢走他？是你毁掉了这一切，是你毁掉了这一切！我从来都没有喜欢过南安王，就是因为这样才更可恨。我那么爱他，他却对我不屑一顾。你什么都没有为他付出过，却能被他珍惜爱重。李未央，你凭什么？你凭什么？我无法忍受你左右他奸淫的心，我无法忍受你即将毁掉他的信念和谋划，我更无法忍受你活在他的身边。我要杀了你，不管付出任何代价，我都要杀了你！你恨我、怨我、你冲我来，你为什么要伤害这么多无辜的人？你杀死白芷，还有太子妃，不，是你。你身边的人都无法远离死亡的诅咒，是你害了他们。你所关心的人，白芷、太子妃、周雪梅，一个个都不得好死。还有三婶，哼，是我告诉赤云柔，周雪梅救回了紫嫣，所以才会让赤云柔出手去害死三婶。这一切都是因为你在背后拨弄，你为了一己之私，做出了这么多丧尽天良的事情，你还有没有人性？没有任何人能够阻挡我爱他。为了他，我可以连命都不要。是我错了，我还一心在期盼着你可以有一点悔过之心。你泯灭人性，你已经无可救药，你满身滔天的罪孽，你根本就天地不容。如今我已经有了南安王的子嗣，母凭子贵，难道你没听说过吗？我已经有了翻身的机会。见陛下，终于把柔然使臣的事给解决了。李未央，这次让你受委屈了，你说朕该怎么补偿你呢？是陛下还了未央的清白，说起来还得是未央来感谢陛下呢。朕真的没想到，你会逃狱，会打架，会顶嘴，还会破案呢。脑子里啊。还有一大堆稀奇古怪的东西呢。朕真的很好奇，你这脑袋瓜里还有什么是朕不知道的？所以朕决定升李未央为朕的近身女士。谢陛下，未央，恭喜你，那就是御史了。起来说吧，李未央，这一次你可不要让朕失望啊。嗯。不过，陛下，您可不能抱太大的希望啊！我在宫里闷得慌，正想着出来玩，哎，没想到你就来约我了，你可真是我的知己啊！哇，这里的景色可真美呀！哎呀，未央，你是怎么找到这儿的呀？这可不是我发现的，我可不敢鞠躬。哎，说好在这见面的，怎么没见人影啊？你还约了谁？约列王子，你现在知道
我跟未央的事是个误会。我也相信你之前说的那番话，都是无心之言。不如，我们一笑泯恩怨，握手言和吧。对了，有些事情我必须得跟你讲清楚。你到底什么时候找到李长乐杀害你母妃的证据，还未央清白啊？王子离开大卫的时间太久，有很多事情不明白。这件事情牵扯甚广，不能操之过急，否则只会害了未央。希望这不是你的推脱之词。如果你想坐拥其人之福，伤害未央，我作为未央的二弟，第一个绝不放过你。我一定会想尽办法。带魏阳走。啊，原来你们俩在这儿啊！让我们好找。好啊，钓鱼这么好玩的事儿，你们两个都不带我，真是太不够意思了。还是魏阳好，时刻都想着我。我也觉得魏阳好。小姑姑，侄儿知错了。那我们去抓条鱼。让公主尝尝鲜，算是赔罪了，行了吧？这还差不多。哎，对了，因为护士的事情，你们两个最近应该经常见面吧？俊儿，王子可是老熟人了，你不要太欺负他了。小姑姑，公事私事怎能混为一谈？本王也是公私分明的人。哎哎哎，好不容易出来玩一次，可不许说这些扫兴的事儿。这样吧。九公主，你和二弟一块去钓鱼，我呢和殿下去看看附近有没有好吃的果子。嗯，走吧。嗯嗯，走。啊，我也要，我也要，我也跟你们一块去。哎呀，你呢就好好去钓鱼。二弟，记得照顾好公主啊。嗯，我要。你刚才是给我小姑姑和李敏德制造机会啊？你是说我小姑姑跟李敏德？真是个呆子，你才看出来啊！公主啊，她很喜欢二弟的。那李敏德也喜欢小姑姑，你确定？当然了，九公主可爱又善良，二弟也很喜欢她。她呀，就是死要面子，只要多给她一点机会，我相信她俩一定会有好结果的。还好你不是时时刻刻都那么聪明。嗯，走。哎，不对啊。我们是不是走错方向了？果园不是在那儿吗？没走错。我知道最近因为李长茹的事儿让你心里很不痛快，我特意给你准备了份礼物。礼物？跟我来。哇，好漂亮的花儿啊！喜欢吗，未央？好多，好美啊！我当然喜欢了。这些都是我最喜欢的花，可是怎么会有这么多啊？这些花都是我亲手种的。这么多花都是你亲手种的吗？嗯。你骗我。骗你干嘛？自从你被贬入宫之后，我明明可以见到你，却要装作视而不见；明明见到你受苦，却不能宽慰你。每当这个时候。我就会来这里种花。我一想到将来有一天你会看到这些花，我就会重新恢复勇气。未央，虽然这些不是罕见之物，但是这也是一颗颗我亲自为你种下的。我希望不管过了多少年，你想起这片花海，你都会想到我。我想让你知道，在这个世上，你不是孤苦无依一个人。不管别人怎么欺负你。怎么让你难过？我拓跋俊都不会负你。我拓跋俊会永远陪在你的身边。不要。这样，你能感受到我的心意吗？在这个世界上，拓跋俊是最爱我的人。经历种种，我们早已两情相知，又岂须多言？我拓跋俊生平能遇此知己。夫复何求？